sempre et faig esperar. Passa res. I això que em llevo d'hora, eh? Però des que tinc els nens, els matins se m'han complicat moltíssim. Que si l'esmorzar, rentar-se les dents... Ara, que si avui li donen l'alta a l'Andreu, ja se'm complicarà del tot. Bueno, entén-me, que estic molt contenta, eh? Que li donin l'alta. Avui li donen l'alta? No t'ho ha dit l'Andreu. No hem pogut parlar. Sí, ahir li van pujar els resultats de la biopsi i està tot bé. Falsa alarma. Bona notícia. Suposo que entre el Vicenç, tu i jo, ja ens organitzarem. Esclar que dono per fet que l'Andreu s'instal·larà aquí i potser ja ho heu parlat i preferiu instal·lar-vos a casa d'ell o a casa teva. No, no n'hem parlat, però jo també penso que és millor que s'instal·li aquí de moment. Si aquest mes tinc una formació i no estaré gaire disponible, em sap greu. Va tot bé amb l'Andreu? Doncs no t'ho sabria dir. Ostres, sí que em sap greu. I jo aquí escalfant el cap amb el tema de l'organització. No, no passa res. Va, anem tirant i m'ho expliques pel camí, si vols, clar. Mira, em sap greu, Joana, però és que tinc una reunió a l'ICO a dos quarts d'onze i jo em sembla que no tindré temps de fer-ho tot i em sembla que me'n vaig i... Doncs vés, vés, que si no faràs tant. Gràcies, eh? Escolta'm, truca'm quan... li donin l'alta. D'acord. Adéu, Pili. Adéu. Seguirem amb els controls setmanals i la medicació que tens pautada. De tota manera, tens tot l'informe. Si hi ha alguna cosa que no entens, truques i demanes per mi. Entesos? I ja ho saps. Cuida't, eh? Quan creus que podré fer vida normal? Més val que t'ho prenguis en calma. El teu cos encara s'ha d'adaptar a la nova situació. Està clar que no cal que t'estiguis estirat al llit, però res d'esforços físics. D'acord. Molt bé. Doncs res, ens veiem al control de la setmana vinent. Molt bé. Gràcies, doctor. Gràcies, doctora. Faig el taulell a buscar l'alta i acosto el cotxe. Avisa quan siguis a la porta. D'acord. Com és que no ha vingut la pili, avui? Es veu que tenia coses a fer. Ah, sí? Justament avui, que em donen l'alta? Ja ho sabia, ella, que et donaven l'alta. Sí, perquè li he enviat un missatge, però no m'ha contestat. Quan has vist que no venia, t'ha faltat temps per enviar-li un missatge, oi? Sí. Ja. Què? Doncs que hi he parlat. I s'ho està passant malament. Ah, sí? Sí, i no m'estranya, perquè el teu comportament és per fer-la per a boja. I no em miris així, que tinc culls a la cara i veig com la tractes. Així que aclareix-te d'una vegada i para de jugar amb ella. No ho faig, perquè no li vull fer més mal. I doncs no te n'està sortint. Jo no sabia que sortiria la biòpsia, i no vull que es pensi que només la vull perquè em cuidi. Excuses. No són excuses. Que la Pili, a més d'infermera, és una dona adulta. O sigui que deixa de tractar-la com una nena decidint què li convé i què no li convé. És tan típicament masculí, això. I si tens dubtes, parla i coi. Però deixa de comportar-te com un adolescent, que ja tenim una edat, fill. I no em miris així, que em fas sentir fatal. Si tens raó, si és que... Em sap greu, però és que t'ho havia de dir. Hola. T'has perdut un dinar boníssim. Sí, ja he vist la foto dels canolons de peix. Em sap greu, però és que l'última hora hi ha hagut un imprevist a la ràdio. Ni comprant canolons de peix, eh? Últimament ets molt cara de veure. Hi ha hagut un malentès amb el convidat. Només podia gravar l'entrevista aquesta hora. Tranquil·la, no t'amoïnis. No, sí, no m'amoïno. No tenies ganes de veure els nens, oi? De veritat que el convidat ens ho ha canviat tot a l'últim moment. No saps dir mentides. No estic dient cap mentida. La prova del polígraf no la passaries. No sé, que si tenim un problema, no sé per què no en podem parlar obertament. D'acord. Tenia molta feina a la ràdio, m'he estimat més quedar-me treballant que dinar amb els nens. Perdona'm. Però què et passa amb el Martí i l'Alba? Sí, tinc la sensació que no els hi caic bé, no acabem d'encaixar. No és veritat. He de fer el paperot per demostrar que soc molt simpàtica i no m'agrada. Si has de desaparèixer cada vegada que hi són, tu i jo no ens veurem mai. Aquests primers dies val més que pugueu estar sols vosaltres tres. Després ja ho anirem veient. No cal forçar les coses. 
Ara em sento malament per haver-te posat en aquesta situació. O sigui, només seran uns mesos. No li estàs fent un favor a l'Elena. No cal que et disculpis, només faltaria. Intentaré que et molestin el mínim possible. De veritat, deixem estar el tema, no dona més de si. Vaig a treballar al despatx, que tinc feina. M'havia promès que no tornaria a menjar picant, però no m'hi he pogut resistir. És una temptació massa gran. És menjar que t'explota la panxa. He passat una nit horrible i ara me n'he d'anar a treballar. Em passaria el dia a dormir, jo. Fem un tracte. Tu avui no vas a treballar i nosaltres demà no anem a l'escola. No, no cola. No, ens demanem menjar mexicà, així sí que colarà. Jo quiero frijoles i jo burritos, güey. Va, jo aniré a treballar, vosaltres anireu a l'escola i aquesta nit us menjareu el sopar que us hagi preparat l'àvia. Verdura no. No, verdura sí, i fi de la discussió. I amb l'àvia què, tot bé? Amb l'àvia sí, però amb la Paz no, és una pesada. Per què? Ens obliga a tindre-ho tot superendreçat. És una antipàtica. I diem escombra pels cabells. I perquè és molt seriosa. Però, a veure, us ha tractat malament o li heu agafat mania només pels cabells? Ens renya molt. I ens mira malament, com si ens odiés, com si no volgués que fóssim a casa l'àvia. Elena, com estàs? Ei, Joana, que ja te'ls endús a sopar. Escolteu, he sentit el que heu dit de la Paz i no és veritat. Ai, em sap greu, Joana. No els ha tractat malament en cap moment, al contrari. Està fent un esforç per encaixar amb ells, però aquestes coses no surten mai a la primera. Dèiem tonteries. No eren tonteries. Va, sí que eren tonteries. Va, que esteu sobreexcitats i quan us poseu així ja us conec. Joana, em sap molt de greu, de veritat. Parlaven sense pensar. No t'amoïnis per mi, no passa res. Nois, me n'he d'anar a treballar. Envieu-me un petonet, va. Adéu. Estimo. Adéu. Adéu, guapos. He estat pensant que aquest cap de setmana podríem anar al volcà de Santa Margarida i fer un pícnic. Us ve de gust? No, ja ho vam fer amb l'avi. De tota manera, podem repetir? O si no, també podríem anar a Castellar de Nuc i veure el naixement del Llobregat. Aquestes excursions les fem amb l'escola. A partir d'ara també les fareu amb la Joana i amb mi. Per què? Perquè estem juntes i perquè ens ve molt de gust fer coses amb vosaltres. Ens avorrirem molt. No, ens avorrirem. Em li estàs traient el lloc a l'avi? Jo no li estic traient res al vostre avi. El despatx sí que l'he robat. Perdona, però tot el que hi ha dins del despatx són coses meves. Aquesta tarda t'has pres un té amb la tassa de l'avi. Escolteu, no vull que torneu a parlar a la Paz així mai més. Queda clar, mai més. Però què us heu cregut? Us esteu comportant com uns malcriats desagraïts. M'esteu avergonyint. Sou molt egoistes, tots dos. Però no us adoneu que està fent un esforç per agradar-vos i que les coses vagin bé entre vosaltres? No us adoneu que per ella tampoc és fàcil? 